ഹോംലി കിച്ചൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാം സോയാ ചങ്ക്സ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷേ കറിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം കാണത്തില്ല കറികളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിയ സൈസുള്ള സോയാ ചങ്ക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ടൈപ്പിലുള്ള സോയാ ചങ്ക്സും കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് തന്നെയും ഒന്നോ രണ്ടോ ഓരോന്നും രണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഫുൾ ഹോൾ പീസായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല പൊടി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു എട്ട് പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഞാനിവിടെ ഇതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കോൺഫ്ലോർ കാണണമെന്നില്ല കോൺഫ്ലോറിന് പകരമായിട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സോയാ ചങ്ക്സ് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മസാല അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് കോട്ടായി കിട്ടും ഇത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോയാ ചങ്ക്സ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ പുരട്ടി വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ സോയാ ചങ്ക്സ് അകത്ത് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വേണമെങ്കിലും അരമണിക്കൂർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രാവിലെ നമുക്കിത് തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സോയാ ചങ്ക്സ് മസാല പുരട്ടി വെച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് എരിവിലും ഉപ്പിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തുക ഞാനിത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മുതിർന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഗരം മസാല പൊടിയും എരിവും ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം വേണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോയാ ചങ്ക്സ് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സോയാ ചങ്ക്സ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് എണ്ണയെല്ലാം നല്ല മാറന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം സോയാ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ആണ് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ